ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇവിടെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഹീറ്റ് തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പവർ എന്നൊക്കെ പറയും ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിലൊരു വെള്ളം എടുത്തു അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഫ് സിസ്റ്റം അതാണ് എന്ത് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ സിസ്റ്റം ബാക്കി പോകുന്നുണ്ട് സറൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി റിയൽ ഓർ ഇമേജിനറി സർഫേസ് ആവാം അതായത് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്ങും ഇമേജിനറി ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ലൈനോ ആയിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് സറൗണ്ടിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ബൗണ്ടറി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവബിൾ ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അവിടെ അത് നമുക്കൊരു പിസ്റ്റൻ ആണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിസ്റ്റ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൗണ്ടറി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില കേസിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഓരോ ടേംസ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ എന്താണ് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസോ അതായത് മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻസോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിന് എക്സാമ്പിളാണത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്ഡ് വിത്തൗട്ട് വാൾസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ജാറിൽ നമ്മളിതാക്കിയാൽ എന്താണ് അവിടെ എനർജി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കാം ചായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലിഡ് വെച്ച് ആ പാത്രത്തിൽ ലിഡ് വെച്ച് മൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യണില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എനർജി മാത്രമല്ല ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലോ അവിടെ എനർജി ട്രാൻസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷനോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതാണ് എന്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു തെർമൽ ഫ്ലാസ്കിൽ വെച്ചാൽ അതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒറ്റ ഫേസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഫുൾ അത് യൂണിഫോംലി ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഒറ്റ ഫേസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്തെങ്കിലും ആ യൂണിഫോംലി ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജനസ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ പ്ലസ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അവ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതായത് ഒറ്റ ഇതായാതെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഹൈഡ്രോജനസ് സിസ്റ്റം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച്
അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അഡിറ്റീവ് അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ അഡിറ്റീവ് എന്നാൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അഡിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് എന്താൾ പി സ്പെസിഫിക് എൻട്രോപ്പി അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഐ ഐ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ച് വെക്കുക ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതേമാതിരി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ പഠിച്ച് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഫോളോയിങ് സെയിം പാത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ലീവിംഗ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ അതാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു കുറച്ച് ഗ്രേറ്ററേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിളിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും അത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ചില ടേംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം വെൻ ഇറ്റ്സ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മളെന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂസ് ഉള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫൈവ് ബാർ ഉള്ള പ്രഷർ അതേമാതിരി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബുള്ള വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മോൾസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ത്രീ മോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ടേം വാല്യൂസാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ന്യൂ വാല്യൂസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ന്യൂ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ടൊരു പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും ആ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് നടക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഒരുപാടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തെ ആണത് അഡിയാബേറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതായത് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാത്തതാണ് എന്ത് അഡിയാബേറ്റിക് പ്രോസസ്സ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആണത് ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഇസ് കേരഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അടുത്തതാണത് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് ഇതിലെന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണെന്ത് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ തെർമോ ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാല് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താവണം നടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അത് തെർമോ ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വി
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ടേംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ